θάνασες μέσα στα μάτια σου θάνασες και μεταξύνευες αν το περάδει και μη γιες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια Ξυλάρει τα δυο μου φιέρια Θα ονειρεύεσαι ό,τι La dolore sud-est de Atena este distanța care te separă de un loc cu o frumusețe exotică și un farmec unic. Tolo, Nastrio, Telopones. Tolo simbolizează vara grecească autentică. Nuanțe strălucitoare, albastre și verzi, simplitate, frumusețe și întinărire. Acesta se află la 144 de km de Atena și la 11 km de Naftlion. Are aproximativ 2500 de rezidenți permanenți, iar vara atrage mulți turiști și vizitatori. Construită lângă litoral, este înconjurată de trei insule frumoase. Coronis, Rom și Dascalio, Locuitorii sunt angajați în principal în pescuit și turism. Acest galf de nisip fără vânt era cunoscut încă din anii lui Homer sub numele de Asin. Apoi au venit francii venetieni și în cele din urmă cu ceritorii turci. După independența Greciei, refugiații creteni s-au stabilit în regiune. De la mijlocul secolului XX, Tolo a fost transformat într-o stațiune în evoluție, care găzduiește turiștii din multe părți ale globului, datorită liniștii sale inedite de frumusețe naturală a peisajului și a siturilor arheologice de interes din apropiere. Plaje de top Plaja Tolo această plajă cu nisip are o lungime de un kilometru, iar apele turcoase vă vor fascina. Începe din partea organizată Psilia Mos din stânga și se termină la micul port pitoresc al satului cu bărci de pescuit. În mod ideal combină motul, relaxarea pe nisip, băutul de cafea sau mâncatul literal pe plajă, sporturi nautice și activități pentru copii pe terenul de joacă acvatic. Este o plajă bine echipată, cu cafenele, restaurante, umbrele de soare pentru șezlonguri și dușuri. Plaja Mica din Asin se află la 1,5 km de centrul orașului Tolo. De dimensiuni mici, nisipoase, cu pietricele și stâncoase pe partea dreaptă. Fundul este nisipos, iar apele sale sunt limpezi. În afară de o tavernă și câteva umbrele, plaja nu este organizată. Rompi, coronisti, dascalio, Plajele și golfurile celor trei insule opuse Tolo sunt magnifice. Peisaje izolate ideale pentru iubitorii de izolare, deoarece oferă intrări pitorești pentru un not și pescuit. Puteți merge cu barca de excursie, cu barca cu palete, cu canoe sau cu jeturi și pentru a vă bucura de o scufundare ca un Robinson Crusoe autentic. Infrastructura niciuna. Castrac, Placa, Drepano. Această plajă minunată este pentru toate gusturile. Dispune de părți nisipoase pietricele fain sau grosiere, locuri ocupate cu muzică tare sau colțuri liniștite și relaxate. Cele mai apropiate părți ale plajei Tolo sunt, Castrac, Campingul, Placa și în final Drepano. Vivari. Vivari este situată la 6,5 km este de Tolo, este un sat pitoresc pe malul mării, cu un farmec deosebit. Cu apele sale transparente de mare captivante de vizitatori. Golful Vivari este un mare port natural fără vânt și este renumit pentru locurile de acting peste noapte. 
Aici veți găsi hoteluri, camere și chei mobilate, în timp ce degustați arome de neuitată tradiționale în taverne locale, toate oferind vederi panoramice asupra Golfului Argolic. Plaja este formată din golfuri continue foarte mici. Coasta și fundul marim sunt în mare parte nisipoase. Arvanitia Plaja Arvanitia se află lângă magnificul oraș Naftliu și la aproximativ 11 km de tolo. Mic, dar de neuitat. Combinația dintre culorile naturii și monumentele din jur este unică. De pe această plajă cu pietricele, urmați cala spre stânga care duce la Carathoma și veți găsi liniștiți punct stâncoase pentru scufundări. Carathona. Este cea mai populară plajă, punctă de referință la viața de vară din Aflion și zona mai largă. Plaja excelentă care oferă toate conforturile moderne, cafenele, restaurante, șezlonguri, dușuri, toalete, sporturi nautice, plus câteva colțuri liniștite. La 15 km de Tolo și la 5 km de Naflion, Tolo. Diamantele Peloponezului Evenimente, în lunile de vară, evenimentele culturale sunt organizate în seri frumoase, cu muzică și dansuri tradiționale, unde localnicii participă și se distrează cu vizitatorii. În iunie este saltul focului și al dansurilor tradiționale, în august are loc un festival de schischi și sculptură cu nisip. Impresionantă este procesiunea lui Epitaf din Vinerea Mare care are loc în interiorul mării. În sfârșit, în fiecare vară se organizează sărbătoarea lunii pline din august, iar la sfârșitul lunii septembrie se organizează sărbătoarea peștilor trata, unde se oferă topituri și vin, urmate de dansul grecesc. Atracții și excursii de top Biserici și capele Situl arheologic Asin Romfi, insula Afroditei Există ziduri și ruine ale unui castel medieval Naftlio, capitala Argolisului și unul dintre cele mai frumoase orașe din Grecia. Orașul Argos și castelul Larisa. Teatrul antic din Epidaur și Asclepie Ion în apropierea satului Ligorio. Micene de aur, regatul miticului Agamemnon. Cafenea restaurante. Cazare Ți-a plăcut videoclipul nostru? Bravo! Spune-ne ce crezi, scrie un comentariu. Împărtășește el. Acest videoclip este produs de Anastasios Grecos și tocmai ați urmărit canalul de guru de călătorii Curanismos. 
contactează neranismos at gmail.com. Vă mulțumim pentru vizionarea canalului nostru și vă abonați pentru mai multe videoclipuri și aventuri de călătorie, sfaturi și peisaje unice.